வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி டரகசி எங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வீட்டு பூஜை அறையில் நாம் வைக்கக்கூடாத சில பதினோரு பொருட்கள் உண்டு பதினோரு விஷயங்கள் பதினோரு பொருட்கள் இப்படி எதை வேணால் நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஒரு பதினோரு பொருட்களை எப்படி வைக்கணும் வைக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு பதினோரு விஷயத்தை இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதில் சில பொருட்களும் அடக்கம் உண்டு சில செய்முறைகளும் இதில் அடக்கம் உண்டு சரி என்னென்ன பொருட்கள் எப்படி எப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் பூஜை அறைன்றது வந்து எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் தாங்க அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது நமக்கு ஆனால் அந்த பூஜை அறையில் வைக்கக்கூடிய சில பொருட்கள் சில கடவுளின் புகைப்படங்கள் சில இடத்துல நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொண்டு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கடவுள் தானே அவர் எப்படிங்க நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கொண்டு வருவார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில அதில் இருக்க ஆக்சுவலாக இதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பாங்க இது சைக்கோ சிம்பாலஜி அப்படின்வாங்க அதாவது சிம்பளை சிம்பிள்ஸ் அதை வழிபடுதல் இதுதான் வந்து அது அதன் மூலமாக உருவான முறை தான் கடவுள் வழிபாடு முறை கற்சிலைகள் சிலைகள் மூலமாக நம்ம கடவுளை வழிபடும் முறையெல்லாம் அது எல்லாமே சிம்பிள்னு ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்து அது உருவாச்சு அது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ போக வேணாம் இப்போ நம்ம என்ன இதில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா இந்த விஷயங்களில் நான் சொல்ல போகிற விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதை எடுத்துருங்க அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் இது எப்படி நீங்கள் வந்து ஏன்னா ஒரு பதிவில் வந்து நம்ம வந்து சில நான் வந்து ருத்ரதாண்டவம் ஆடுற ஒரு நடராஜ சிலை வந்து அது மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமான இருக்க சிலைகளை விற்கக்கூடாதுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கு வந்து நிறைய பேர் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து அதுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணாங்க அது ஹெல்த்தியான ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் இல்லைன்னு சொல்லலை கண்டிப்பாக அது தேவை தான் பட் ஆனால் நமக்கு வந்து மன அமைதி சில கோயில்கள் சில வழிபாட்டுக்காகவே இருக்கப்பட்டிருக்கு அது அந்த இடத்துல போனால் நமக்கு அந்த பீஸ்ஃபுல்னஸ் அந்த இது எல்லாமே கிடைக்கும் அதுபோல் நம்ம வீட்லேயும் சில பொருட்கள் சில விஷயங்கள் நம்ம செய்ய வேண்டியுள்ளது இதை நிறைய பேர் கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சப்போஸ் தெரியாமல் சில பேர் விட்டுருந்தாங்களோ அதை நீங்கள் இது மூலமாக கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு இனிமேல் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படின்றது தான் என்னோடய ரெக்வஸ்ட் இது வந்து என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் தான் தவிர இது வந்து இப்படி ஏன்னா இது நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணி நல்ல பலன்களை அடைஞ்சு நிறைய நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே எடுத்து நல்ல பாசிட்டிவாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்காக நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் அதில் பதினோரு விஷயங்கள் தான் சரி இப்போ அந்த பதினோரு விஷயங்கள் என்னென்னன்றதை இப்போ நம்ம முதல்லேருந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா முதல் வில விஷயம் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் முன்னாடியே ஒரு பதிவில் சொல்லியிருப்பேன் உடைந்த கடவுளின் சிலைகளோ உடை கிழிந்த கடவுளின் ஃபோட்டோக்களோ ஓகேங்களா கடவுளுடைய சாமியோட ஃபோட்டோ சாமி சிலை இதெல்லாம் கொஞ்சம் உடஞ்சி இருந்தால் கூட தயவு செய்து அதை பூஜைகளிலிருந்து அகற்றி விடுங்கள் அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபோட்டோ ஃப்ரேமில் கிராக் விட்டுருந்தாலோ எஜ்ஜு உடஞ்சிருந்தாலோ நம்ம ஒட்டுப்பட்டிருக்கிற செவத்தில் ஒரு சில பேர் வந்து ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒட்டியிருப்பாங்க சில பேர் வந்து லேமினேட் பண்ணி சில பேர் மாட்டியிருப்பாங்க அதில் ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருந்தாலோ இல்லை பித்தளையில் வந்து சில பேர் வந்து சில சாமி சிலைகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி சிலை வச்சுருந்தாலோ சில இடத்துல கீழே மட்டும் தானே உடஞ்சிருக்கு பேஸ்மெண்ட் மட்டும் தானே உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சில பேர் நினச்சிட்டு அதை வச்சுருப்பீங்க இந்த மாதிரி எந்த வகையான டேமேஜ் சின்ன டேமேஜ் இருந்தாலும் தயவு செய்து அதை நீங்கள் வைத்து வழிபட வேண்டாம் அதை எடுத்துடுங்க இது முதல் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அதை எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து நன்மையை விட சில தீமைகளை கொண்டு வர்றது வந்து ஒரு குட் லக் கொண்டு வராதுங்க தேவையில்லாத ஒரு மிஸ்ஃபார்ச்சுன் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடியதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தால் எடுத்துருங்க அது நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கொண்டு வர விஷயம் ரெண்டாவது பிள்ளையார் இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையார் வந்து ஒரு பிள்ளையார் வழிபாடு வந்து செய்கிறது நல்லது தான் பிள்ளையார் ஒரு ஒரு பிள்ளையார் வச்சு வழிபாடு பண்ணுங்கள் அது நல்லது தான் அதில் எந்த விதமான இதுவும் நான் சொல்லலை டிசைன் டிசைனாக பிள்ளையாரை வந்து ஒரு மூணு டிசைனில் நான் மூணு டிசைன் மேலெலாம் வந்து பிள்ளையாரை அது எப்படி இருந்தாலும் தயவு செய்து மூணு மேலே விற்காதீங்க பிள்ளையாரை ஏன்னா சில இடத்துலலாம் நீங்கள் இப்போ பிள்ளையாரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ஆர்டிகல்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மேலே மகுடுமே இல்லாமல் மொட்டை அடித்த மாதிரி பிள்ளை பிள்ளையார்கள் அப்புறம் சரி எப்படி டிசைனில் சாஞ்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி மாதிரி எப்படி இருந்தாலும் வழிபாடு பண்ணுங்க ஆனால் வந்து மூணு ஐட் மூணு பிள்ளையாருக்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு விதமான ஒரு
ஆந்த மேலே உட்காந்துட்டு இருக்க லக்ஷ்மி படம் ஓகே ஆந்த மேலே ஆந்தன்னா சில பேருக்கு சரி இங்கிலீஷ்லாம் சொல்லிடுறேன் அவுள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஓகேங்களா அந்த லக் சில பேர் எல்லாத்துலேயும் இந்த ஃபோட்டோ இப்போ வந்து இருக்காது வச்சுருக்க மாட்டாங்க அப்படி யாராச்சும் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா ஆந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு இருட்டை குறிக்கக்கூடிய டார்க்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டார்க்னஸ் அண்டு வந்து இருட்டை குறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தேவையில்லாத பண செலவுகள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் தேவை வீண் விரையும் அது என்ன எந்த முறையில் வருதுன்னே தெரியாது தேவையில்லாத செலவுகள் கண்டிப்பாக ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் பணம் வரும் ஆனால் தங்கவே தங்காது உடனே வெளியே போயிடும் இந்த மாதிரி வருமானன்றது ஒரு நிரந்தரமாக இருக்காது தடுமாறிட்ட தடுமாற தடுமாற்றமான நிலையே தான் நீடிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்படும் இந்த மாதிரி லக்ஷ்மி வந்து இந்த ஆந்தை மேல் அமர்ந்திருக்கும் இந்த படத்தை நீங்கள் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஸோ அப்படி ஒரு படம் இருந்தால் அதை கண்டிப்பாக எடுத்துருங்க நாலாவது முன்னாடியே சொன்ன அந்த பிள்ளையார் விஷயம் மாதிரி தாங்க என்னென்னா ஒரே சிலையே மூணு ஒரு இப்போ ஒரு கட துர்கை அம்மனை வச்சு வழிபடுறீங்கன்னா மூணு துர்கை அம்மனெல்லாம் வச்சு மூணு மூணு கடவுளை வைக்காதீங்க அதாவது மூ ஒரே கடவுளை மூணு மூணு விதமாக மூணு இடத்துல வைக்காதீங்க மூணு தடவை வைக்காதீங்க அப்படின்றது தான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஒரே கடவுளை மூணு தடவை மட்டும் வைக்காதீங்க இங்கே ஒரு கீழே ஒரு பிள்ளையார் மேலே ஒரு பிள்ளையார் அதுக்கு மேலே ஒரு பிள்ளையார் அப்படி அப்படிலாம் அது மாதிரி வைக்கவே வைக்காதீங்க ஏன்னா அது வந்து குடும்பத்திற்கு ஒரு தேவையில்லாத ஒரு சஞ்சாரங்களை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு எண்ணிக்கையாகவும் அது ஒரு கான்செப்டில் அலசி ஆராய்ச்சி சில நமக்கு இந்த முன்னாடி இருந்த முன்னோர்கள் இதை பற்றியெல்லாம் தீவிரமாக விசாரித்து அதுக்கப்புறம் தான் இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட சில குறிப்புகளை உங்களுக்கு நான் அதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுடைய பணக்கஷ்டம் மற்றும் வெல்த்துன்னு சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் போகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயத்த நீங்கள் பண்ணாதீங்க அஞ்சாவது வந்து விஷயம் வந்து இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் அது என்னென்னா சிவலிங்கம் லிங்க வழிபாடு லிங்கத்தை வந்து வீட்டில் வச்சு வழிபாடு செய்யலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக சிவலிங்கத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா வழிபாடு பண்ணலாம் தவறு இல்லை ஆனால் நீங்கள் அப்படி உங்களால் தினசரி சிவலிங்கம் வச்சு நீங்கள் வீட்டில் வச்சு வழிபாட்டிங்கன்னா தினசரி அதுக்கு நீங்கள் பூஜை அபிஷேகம் இது எல்லாம் தினசரி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தாராளமாக வச்சு வழிபடலாங்க ஏன்னா சிவ வழிபாட்டுக்குன்னு சில சில நியமனங்கள் உண்டு ஓகேங்களா சில வழிபாட்டுகளுக்கு அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி ஃபாலோ நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் இல்லைங்க சிவ கடவுள்னு பக்தி இருந்தால் போதும் அது மாதிரி இருக்க இதுவாக இல்லை அவசியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் அப்படின்னு இருந்தால் சில விஷயங்கள் வந்து ஏற்றுக்கவே முடியாது ஒரு சில விஷயம் காரணங்களுக்காக தான் அதெல்லாம் சில முறைகள் வகுக்கப்பட்டு இப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் இதை இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு அதை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அதை மீறி நம்ம அந்த சில விஷயங்கள் செய்யும் போது விதாண்டாவாதத்துக்காக நம்ம பேசி அதை செய்கிறத விட காரணம் இல்லாமல் நம்ம முன்னோர்கள் எதுவுமே சொல்லிட்டு போக மாட்டாங்க கரெக்டுங்களா எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்த என்னவாக இருக்குன்றதை அலசி ஆராய்ச்சி நமக்கு அதை யோசிக்கலாம் ஒழிய அதை ஏன் அப்படியே எடுத்துக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணுறது தான் தினசரி அபிஷேகம் பூஜைகள் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல செழிப்பு கண்டிப்பாக உண்டாகும் அப்படி செய்யாத போது அது நமக்கு வந்து சிவனுக்கு வந் ஒரு நெருடலான ஒரு விஷயத்த நம்ம ஏற்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதனால தான் சிவலிங்கத்தை வந்து எப்போவுமே வந்து கோவில்கள் மட்டுமே வச்சு வழிபடுறது வந்து ஒரு உத்தமமான காரியமாக பார்க்கப்படுது முதல்ல இருந்தே இந்த இது அஞ்சு ஆறாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ராதா ருக்மணி இல்லைனா மீரா ராதா ருக்மணி ராதா இவங்க கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்க ஃபோட்டோஸை வச்சு வழிபடுதல் கூடாது அதுவும் வந்து சரியான ஒரு வீட்டில் வச்சு வழிபடுற ஒரு ஃபோட்டோ வந்து அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏழாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் இப்போ இருக்காது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துருங்க அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் கணேஷா அதாவது பிள்ளையார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய இரண்டு மனைவி ரித்தி அண்டு சித்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு மனைவிகளோடு சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி சில ஃபோட்டோக்கள் இருக்கும் அவங்களுடைய துணை மேல் அமர்ந்திருக்க மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் அது நிறைய இடத்துல இருக்காதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு ஃபோட்டோ இருந்துச்சுன்னா அது வேண்டாம் அதுவும் வந்து வீட்டில் வச்சு வழிபட வேண்டிய ஒரு புகைப்படம் இல்லை சிலை இல்லை அப்படின்றத நான் சொல்ல வரேன் ஓகேங்களா ரெண்டாவது
அது வந்து குத்து விளக்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை காமாட்சி அம்மன் விளக்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த விளக்காக இருந்தாலும் சரிங்க அந்த விளக்கு நல்லா பார்த்து தேய்க்கும் போது நல்லா பாருங்க எங்கேயாச்சும் உடஞ்சிருக்கா டேமேஜ் ஆகிருக்கா இதுவாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்படி உடஞ்ச அந்த மாதிரி விளக்குகள் ஏதாச்சும் இருந்தால் தயவு செய்து பித்தளை விளக்கு அது மாதிரி இருந்தால் தயவு செய்து கடையில் கொடுத்து மாற்றி புது விளக்கை ஏற்றி நீங்கள் வழிபாடு செய்ய வேண்டுமே தவிர உடைந்த விளக்கில் மண் விளக்கில் இந்த மாதிரி எந்த விளக்குலையுமே கொஞ்சம் போட்டு டேமேஜாக இருக்கக்கூடாது லைட்டாக சிலது உடஞ்சதுனா கூட போய் மாற்றிட்டு விளக்கேற்றுங்க ஏன்னா இல்லைனா அது வந்து வறுமையை கூட்டு ஊற்றும் அப்படி ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது எட்டாவது விஷயம் ஒன்பதாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சங்கு வச்சு வழிபடுவோம் விளக்கு வச்சு வழிபடுவோம் இந்த மாதிரி விளக்கு இந்த பூஜைகள்லாம் வச்சு பண்ணும்போது எதையுமே நீங்கள் தரையில் வச்சு பூஜை பண்ணக்கூடாது சங்கெல்லாம் வந்து தரையில் நீங்கள் வைக்கவே கூடாது முடிஞ்ச ஒரு அழகாக ஒரு தட்டில் வச்சு பித்தில தட்டு இல்லைன்னா அதுக்குன்னு தனியாக சில சங்கு வைக்கிறதுக்குன்னே சில பொருட்கள்லாம் இருக்குது அதில் வச்சு வழிபாடு செய்யலாம் இதுவும் முடியலன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அழகான சிவப்பு துணி ஓகேங்களா அது வச்சு அது மேலே நீங்கள் வச்சு வழிபாடு செய்யலாம் இல்லை மஞ்சள் துணியில் வச்சு வழிபாடு செய்யலாம் து மே துணி மேலே வச்சு வழிபாடு பண்ணுங்கள் துணியில் மேலே வச்சு விளக்கேற்றுங்க தரையில் வச்சு எந்த விஷயத்தையுமே செய்யாதீங்க அது வீட்டுக்கு நல்லது இல்லை ஓகேங்களா அப்புறம் பத்தாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து துளசி செடி வளர்த்துவீங்க தண்ணி ஊற்றுவீங்க நல்லா வளரும் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துளசி சில சிலலாம் காஞ்சி போயிடும் சில நிறைய செடி இருந்துச்சுன்னா சில செடிகள் காய்ந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பெயில் காலன்றதுனால நிறைய அந்த மாதிரி காய்ந்த செடிகள் இறந்த செடிகள் ஏதாச்சும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதை உடனடியாக அப்புறப்படுத்திடுங்க அது எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சில பொருட்கள் அடுத்தது கடைசி பதினோராவது விஷயம் என்னென்னா இப்போ சில பேர் வீட்டில் வந்து சிலைகள் வச்சு வழிபாடு செய்வாங்க இல்லையா சில பேர் வீட்டில் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க சில பேர் வீட்டில் வந்து இப்போ ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் சில பேர் வீட்டில் அவங்கவுங்க பொருளாதாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க வந்து சில வழிபாடு பண்ணுவாங்க எந்த வழிபாட்டு மூலியுமே சரி இப்போ ஒரு சிலை மேலேயோ ஒரு சாமி மேலேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுத்துக்கு போட்டு ஒரு மாலை போட்டு நீங்கள் வழிபாடு பண்ணுறீங்கன்னா அது காய்ந்து பூச்சுன்னா தயவு செய்து காய வச்சு விட்டுக்க விடாதீங்க காய்ந்த பூக்களை கழுத்தில் தொங்க விடக்கூடாது சாமியோட கழுத்தில் தொங்க விடப்படக்கூடாது அதை உடனே ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ அதில் ரொம்பவும் கரெக்டாக இருக்கணும் அன்பர்களே கண்டிப்பாக அது ரொம்ப வந்து அப்படி காய்ந்த மலர்களை நீங்கள் வீட்டில் வச்சு இருந்தாலும் பூஜை அறையில் அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு விதமான பேட் லக் தான் கொண்டு வரும் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி இருந்தாலும் அதை எடுத்துருங்க ஸோ இவ்வளோ தான் அன்பர்களே இது வந்து இப்போதைக்கு ஒரு பதினோரு பூஜை குறிப்புகள் உங்களுக்காக நான் இந்த பதிவில் கொடுத்துருக்கேன் இது போன்று நிறைய குறிப்புகள் விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து நம்ம பதிவில் தொடர்ந்து சில விஷயங்களை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறோம் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தாலோ இல்லை வேறு எதாவது உங்களுக்கு கருத்துக்கள் நீங்கள் பதிவு செய்யணும்னு நினச்சாலும் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்காது எங்களுக்கு தெரிந்த கருத்துக்களை நாங்கள் சில இடத்துல எங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட சில கருத்துக்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறோம் தெரிஞ்ச தகவல்கள் படித்த தகவல்கள் கேட்ட தகவல்கள் இப்படி சில தகவல்கள் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் நீங்கள் மக்களுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட தாராளமாக உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இல்லையா நான் உங்களுக்காக சில குறிப்புகள் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் அதனால் வந்து என்னுடைய வீடியோ நீங்கள் போடுங்க அதை நிறைய பேர் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி வீடியோஸ் கூட நம்ம இது பண்ணி போடலாம் என்னென்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இல்லைனா நீங்கள் கமெண்ட்லேயே கூட சொல்லி கூட நிறைய பேர் ஏன்னா நம்மளில் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸை பாதிக்கிறாங்க நிறைய பேர் அதில் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒவ்வொரு முறையில் சொல்லப்படுது நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியப்படுது ஸோ அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கேளுங்க நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் மற்றவங்களும் நிறைய தெரிஞ்சுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஓம்